ശരാന്തൽ പൊന്നും പോവും വാരി തൂവും ഒരു രാവിൽ വന്നു നീയൻ വാത്തിങ്കല ലക്ഷ്മീപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ബന്ധുക്കളിൽപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവര് കാർ അയക്കേണ്ടതാണല്ലോ അതെ അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പോവുക പാട്ടുവാദ്യം ആസ്ഥാന സംഗീത വിദ്വാൻ എന്ന് പറയും താൻ എന്താ കാര്യം നേരത്തെ പറയായിരുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം മേലാൽ അങ്ങോട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഫാദർമാരെ ഒറ്റ ഒരുത്തനെ എന്റെ ഈ വണ്ടിയെ കേട്ടിയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ ഓടിച്ചിട്ടതാണ് അവരാരും കാശി അറിയല്ലേ കാശ് വന്നാൽ പെടലി അടിച്ച് ഞാൻ ഓടിക്കും അത് വേറെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതായാലും ആശാം വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ചുളുവി മടങ്ങിപ്പാൻ വന്നോനൊന്നും അല്ല വന്ന കാര്യം സാധിച്ചിട്ടേ ഞാൻ മടങ്ങി പോകത്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എടോ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട് അയാൾ ആളൊരു മോഷണനാ ഒരു വിധപ്പെട്ട ഭാഗോദരന്മാരെ ഒന്നും അയാൾക്ക് പിടിക്കത്തില്ല റിസീവർ ആ ഇതെന്താ ടെലിഫോൺ ഓഫീസാ ഈ പോക്കാ 
എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിക്കും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടിയെ സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വളർത്തണമെന്നാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കുട്ടിയുടെ ജീവനും ഭീഷണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച പ്രായപൂർത്തിയാവാതെ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തു പോലും അയക്കരുതെന്ന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഠിത്തമല്ല കൊട്ടാരത്തിന് അയച്ചു വെച്ചു തന്നെ അതിനവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാദ്യാര് ഡാൻസ് വാദ്യാര് ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്റെ ഈ പാട്ട് വധിപ്പെടും അതല്ല ശനെ ഇതൊരു മാതിരി വിക്രമാദിത്യ കഥയിലെ വേദാളം പറഞ്ഞ പോലുണ്ടല്ലോ രാജകുമാരിയെ പൂട്ടിയിട്ട് വളർത്തുക പതിനെട്ട് വയസ്സാവുമ്പോ തുറന്നു വിടുക ഇതെന്താ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടല്ലേ കൊന്നുകളഞ്ഞതല്ലോ തമ്പുരാനി തമ്പുരാട്ടിയെ ഓ ടാവഴിപ്പെട്ട ഏതോ ഒരുത്തൻ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞാലോരുത്ത അവനെ അവസാനം തൂക്കി കൊന്നു എന്താ ഇപ്പഴ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ല ശനെ ഈ തമ്പുരാട്ടിയ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സുന്ദരിയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റേ ഭാഗവതരുടെ ജോലി പോയത് ആ പാവം ഭാഗവതര തമ്പുരാട്ടിയെ ഒന്ന് ഞോണ്ടി റിസീവർ അവനെ ചവിട്ടി കോഴച്ച അവന്റെ പതപ്പ് തന്നെ ഓഹോ അപ്പൊ തമ്പുരാട്ടി അതൊന്നും സമ്മതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അല്ലേ ഇവിടെ അറിയിക്കോ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കുതിരവണ്ടി പ്രവേശനമില്ല എട്ട് രൂപ ചില്ലറയില്ലല്ലോ പേഴ്സിലുണ്ടോ നോക്കാം ചേഞ്ച് വേണ്ടേട്ടാ പേഴ്സ് എടുക്കണ്ട വേണ്ട ആരുടെ ഓശാരം ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ ചേട്ടാ ഇത് ഓശാരമല്ല ഓശാരമല്ല എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഇതെന്തൊരു കൊട്ടാരം വെല്ലുവില്ല പുല്ലുവില്ല ഒരു മണിയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിക്കൂടെയാണോ ഞാൻ ചവിട്ടിയില്ല ഇടിച്ചേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ഇടിച്ചു പൊളിക്കാനാണോ കഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് റിസീവ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഇതേ കൊട്ടാരമാണ് ഓഫീസ് അവിടെയാ അല്ല തമ്പ്രാട്ടിയാണോ അല്ല ജോലിക്കാരി വിഷ്ണു താൻ എവിടെയാ സംഗീതം പഠിച്ചേ തൃപ്പൂണിത്തറ ഏ അല്ല പാലക്കാട് എവിടെ നിങ്ങൾ തീർത്തു പറയോ രണ്ടിടത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജാനുമേ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുളി കഴിഞ്ഞ ഹാളിലേക്ക് വരാൻ പറ ഒരു പാട്ട് വാതിരി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡാൻസ് വിളിച്ചോ ആ രാവിലെ മൂക്കു മുട്ട തിന്നേച്ച് കിടന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് വാദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഓ പാട്ട് വാദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കലാകാരൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഉണക്ക ഇംഗ്ലീഷ് പാദ്യം എന്തിനു വന്നു ചോദിക്കാനും അതങ്ങ് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാ മതി എടാ രാവിലെ എന്നെ കൊണ്ട് തന്റേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലഡി ഫുൾ റാക്കൽ എന്താടാ നോക്കുന്നു ഡെഡി ഡാൻസർ തന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്റെ സംസ്കാരം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായതുകൊണ്ട് എന്താടാ ഇളിക്കുന്നത് അല്ല ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ സൈക്ലിയജ്ഞം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ സൈക്ലിയജ്ഞത്തിനും സർപ്പയജ്ഞത്തിനും ഡാൻസ് കളിച്ചിരുന്ന തെരുവ് കൂത്താടി ഐ ആം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് യു മൈൻഡ് ഇറ്റ് ആ അന്നദാതാവായ പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ തൃക്കയിൽ നിന്ന് പട്ടും വളയും വീരശൃംഖലയും നാട്യ തിലകോത്തമൻ എന്ന ബഹുമതിയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി മേടിച്ച അതുല്യനായ കലാകാരനാണടാ ഞാൻ അല്ല നിന്നെ പോലെ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവനല്ല ഈ ഞാൻ പാട്ടുകാരൻ 
പാട്ടുവാദ്യാർ എന്താ തന്റെ പേര് വിഷ്ണു കൈതത്ര താഴത്ത് വിഷ്ണു നാരായണൻ കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അയ്യാം നാട്യതിലകോത്തമൻ നടനം നാണു ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ആസ്ഥാന ഡാൻസറാണ് ഭാഗവതനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പതിനാറായിരത്തെട്ട് രാഗങ്ങളും സ്വായത്തമാണോ അയ്യോ സാർ ഈ പതിനാറായിരത്തി എട്ട് അതൊക്കെ മനുഷ്യസാധ്യമാണോ ഒരു പത്ത് മുപ്പ് എണ്ണം നല്ലോണം അറിയാം ബാക്കിയൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പതിനാറായിരത്തെട്ട് രാഗങ്ങളിൽ മുപ്പതെണ്ണം അറിയാമെന്ന് നാട്യതിലകവും ഗാനഭൂഷണവും ഒരുമിച്ച് പാസ്സായ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ അല്പജ്ഞാനിയായ എവനെ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾ രണ്ടു മാസം തമ്പിരാട്ടിയെ സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തമ്പിരാട്ടി വാതിർന്നാൽ വെള്ളിയെ വീഴൂ കൈയ്യെടുത്തോ ഭാഗവതനെ ആതിരവരവായി പൊന്നാതിരവരവായി നിലയുടെ പുളിനവും ഇന്നാലോലം അഴകൊടു കമലതളം നീട്ടുന്നു മംഗല്യഹാരം ദേവിക്കു ചാത്ത മഞ്ജുസ്വരങ്ങൾ കോത്തോരു ഹാരം ശ്രീരാഗമ ആതിരവരമായി പൊന്നാതിരവരമായി ഇലയുടെ പുളിനവും
സ്വപ്നം കാണലൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു മതി മേജറാവട്ടെ ഓ അല്ലെ ഇപ്പൊ സർക്കാർ കണക്കിലാണോ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലേ കണ്ടു തുടങ്ങും അല്ലേ ഒന്ന് പോജാനമ്മേ ആ വിഷ്ണു കൊള്ളാം അല്ലെ ഏ അല്ല വിഷ്ണുവിന്റെ പാട്ട് ഓ എവിടെ അവന്റെ വയറ്റി പഴപ്പിന് കൊള്ളാം അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞേ ഈ ജാനോമയ്ക്ക് വിഷ്ണുവിനോട് അസൂയ അതെ കുഞ്ഞ് നല്ല ആമ്പിളയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കിട്ടാ എനിക്ക് വേറെ ആരുടെയും പാട്ട് കേൾക്കണ്ട വിഷ്ണുവിന്റെ പാട്ട് കേട്ടാ മതി അങ്ങനെ ഒന്നാം റൗണ്ടും സക്സസ് മൂന്ന് മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാ അങ്ങ് പോവും ആ പോവും കളിക്കാടോ പിന്നെ മേജറായി കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി കണക്കെല്ലാം കൂടെ ചോദിക്കും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാനെ അഴിമതിയല്ലേടോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലേ കോടിയെ എടുത്തു വരും ഈ കണക്ക് കോടതി പോയാൽ കൊടുക്കും ആ താനെ പുളിക്കുക സി എക്കാരനാടോ ഈ കണക്ക് കാശക്കാരോട് വാങ്ങിട്ട് വിചാരിച്ചൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ കണക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കാവുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഞാനൊന്നല്ല ചിത്രോത്തം വിചാരിച്ചാലും തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കണക്ക് ചാലി ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല ഷോ തന്നോട് ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലബിൽ വേണ്ട ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു വർത്തമാനം ഇടോ വേറെ വഴിയുണ്ടോ താനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്റെ മോൻ സുധാകരനും ആ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിർത്തണം ഓ എവിടെ ഇവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം അവൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ആകെ കുളവാക്കിയതല്ലേ ഇനി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രമിച്ചു നോക്കണം ഇടോ ആ പെണ്ണിന് അവനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ ശ്രമിച്ച് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഒരു വഴിയുണ്ടോ മേജറായി കഴിഞ്ഞാലും പെണ്ണ് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതിരിക്ക അതെങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഇദ്ദേഹം എന്റെ രക്ഷകർത്താവായി തുടരണമെന്ന് പെണ്ണങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു അതേതായാലും നടക്കില്ല മേജറാകുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ തമ്പുരാന്റെ ഉച്ചിത്വം പ്രകാരം പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടത്തണം വന്ന് കയറുന്നവൻ എത്ര കാരണാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും പിന്നെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുമ്പോ മുറച്ചിറക്കനുണ്ടല്ലോ ദേവിയർമ്മ അയാളും ചാടി വീഴും ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് അവൻ സൈലൻസില്ല അവന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ സൈലൻസ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അതെന്തുമാകട്ടെ അവകാശമൊന്നുമില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മിക്ക് ഏതായാലും അയാൾ ഇട്ടു അല്ല താൻ സുധാകരനെ വെച്ച് ഒരു ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കളി കളിക്കും അതും സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതും സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാനകത്ത് മതി അങ്കൾ കഴിക്കൂട്ടി അയ്യോ എനിക്ക് മതി പോരാ നോക്കി ഏടിയായിട്ടേ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഇല്ലേ ഞാനുമേ അത്ര ക്ഷീണമുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടക്രമാന്ന് കൂടി കൂട്ടിക്കോളൂ സുധാരം വന്ന് കാണുമ്പോഴേ അവൻ എന്നോടെ പിണങ്ങു മോളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധയാ അവന് ആ സുധാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് അവനിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ അറിയില്ല അയ്യോ നിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞത് അവന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മൂകാബിയിൽ ഭജന വിരിക്കുക ജാനോമ്മ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല കാണിക്കണോ വേഞ്ച ഭജനവിരിക്കുന്ന ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാവോ അതല്ലേ അതിന്റെ രസം മോക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയോ ആ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ മോള് മേജറാകുകയല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിതമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ ആത്മമൂലം കൊടുക്കണേന്ന് ദേവിട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് മോളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാമല്ലോ അല്ലേ ആ പ്രസാദം കുങ്കുമൊക്കെ അവൻ കൊണ്ടുവരും അയ്യോ മോളെന്താ കഴിക്കാത്തെ 
എനിക്ക് വിശപ്പില്ല അയ്യോ അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല വളരെ എനിക്ക് വളരെ ഒറ്റ ഇടലി ഇത് മോളുടെ കൊട്ടാരം മോക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ വരണ്ട എന്ന് പറയണം ഞാനത് എങ്ങനെ അങ്കിളിനോട് പറയാ സുധാകരന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയാ ോലം പറ്റി ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ശുദ്ധമായിക്കോട്ടെ കരുതി ഞാൻ മൂകാംബിക ഭജനം ഇരിക്കായിരുന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രവേശിച്ചതൊക്കെയോ അത് വല്ലത് ഒരു പ്രവേശനമാണോടോ നടനം ഇനിയല്ല ശരിയായ പ്രവേശനം ഞാൻ ലക്ഷ്മിയെ അച്ഛനൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ പ്രസാദം തരാൻ കേട്ടോ മൂന്ന് മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ തമ്പുരാട്ടി മേജറാകാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി എന്റെ കാര്യം നീ വരുന്ന വണ്ടി കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാർ അയക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഓ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇന്ദിരാ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കാടാ വല്ലവരും കേക്കും ജയ് മൂകാംബിക ജയ് മൂകാംബിക ആരാണ്ട് വരുന്നുണ്ടാ അല്പോവറാണ് മോനെ നിന്റെ ഈ കോലം മറ്റേ ഭർത്താനും പറഞ്ഞോട്ടോ തന്റെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കല മനുഷ്യൻ പിടിച്ചോ കോലം കെട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് ഞാൻ വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വിഷ്ണു ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം പാട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ നോക്കാം വേഗം വിളിപ്പിക്കാം ഞാനും പിന്നെ കഴിച്ചോളാം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇരിക്കു സുധിയേട്ടാ ഇരിക്കു എന്താ വിളിച്ചത് സുധിയേട്ടൻ ആശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോ എന്നെ എന്താണ് വിളിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ലക്ഷ്മിക്ക് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി പ്ലീസ് ശബ്ദം ഞാനൊരു കളി തമാശ കാണിച്ചതല്ലേ വാക്കിന് കൊച്ചു പെൺപിള്ളേരെ മുറി കയറി അവരുടെ തുണി വലിച്ച് കീറുന്നാണോ നിന്റെ കളി തമാശ നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഭജന ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായി 
ലക്ഷ്മി എല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു ലക്ഷ്മിയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ദേവിയോട് ചോദിച്ചത് ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും പാർവതിയും എല്ലാം കൂടിയതാണല്ലോ മൂകാംബിക ആ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇനി എവിടെയൊക്കെ പോവേണ്ടതല്ലേ അതെന്തിനാ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാല് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് സൗപർണയിൽ പോയി കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അടയിലോട്ട് വന്ന് കണ്ണു അടച്ച ഒറ്റ ഇരുപ്പാ മനസ്സിൽ ദേവി അമ്മയെ നാരായണ ദേവി നാരായണ ഭദ്രയെ നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ എന്ന അക്ഷര ലക്ഷങ്ങൾ ജപിക്കും അങ്ങനെ ജപിച്ച് ജപിച്ച് അങ്ങ് പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും അങ്ങനെ ജപിച്ച് ജപിച്ച് അങ്ങ് പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സൊന്ന് ചഞ്ചലപ്പെട്ട് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് സരസ്വതിയുടെയും പാർവതിയുടെയും ഭാവങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രം മുന്നു വരും പിന്നെ ആ ലക്ഷ്മിക്ക് രൂപം ഉണ്ടാകും ആ രൂപം ഈ ലക്ഷ്മിയുടെ അയ്യോ പറയാൻ മറന്നു ഇതെന്റെ പാട്ട് സാറാ വിഷ്ണു 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 ഇത് അങ്കിളിന്റെ മകനാ മൂവാമ്പോന്നില്ലായിരുന്നോ ഇതെന്റെ കടമയല്ലേ തമ്പുരാട്ടി ഞാൻ <laughs> 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 ഒറ്റക്കൊരു കമ്പനി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് വന്നേ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴോ അതോ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴോ നമുക്കിന്നൊന്ന് കൂടിക്കളയാ അയ്യോ ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല അത് കാള താ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളാ സത്യമായിട്ടും ഓഹോ അപ്പൊ പിന്നെ തനിക്ക് എന്തിലാ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത്താഴ പ്രശ്നിക്കാണ്ടാ സാറേ വല്ലോൻ രണ്ട് സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണൊന്നും തെളിയിക്കണം എനിക്കും പിഴയ്ക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ സാർ പലയിടത്ത് വെച്ചും പല മോശപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷനിലും ചിലപ്പോ പല പെമ്പിളരുടെ കൂടെയും തന്നെ ഇനിയും കണ്ടത് വരും അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നാറ്റിക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയും റിക്വസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനിയും ഉണ്ട് ആ ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം തനിക്കറിയാമല്ലോ അവളുടെ മുമ്പിലും എന്റെ ഇമേജ് മോശമാക്കരുത് ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തേ അടങ്ങുമെങ്കിൽ ഞാൻ മഹ ചെറ്റയാ തെണ്ടിയാ ആലവലാതിയാ വെറുതെ താടി വിടക്കാക്കൽ എന്റെ വിഷ്ണു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് എനിക്ക് ഈ നാടകം കളിക്കാൻ വയ്യ അച്ഛന്റെ ഇമേജ് രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്ക് ഇനി ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി അല്ല ക്ലിയോ പാറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ താണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നു ഗുഡ് ബൈ
കമ്പുരട്ടി അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വല്യമ്മേ നിന്റെ വല്യമ്മ ആവാനുള്ള പ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല വല്യമ്മല്ല അമ്മ അമ്മ സാധാരണ സുതാരം വന്ന എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഒപ്പിച്ചിട്ടേ പോവാറുള്ളൂ ഇത്തവണ അത് ഉണ്ടായില്ല അതെ നിന്റെ സാമർഥ്യം നാ തമ്പുരാട്ടി പറയുന്നത് അയ്യോ ഇനി ഇതേപോലെ എത്രയോ സാമർഥ്യങ്ങൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നു ആ നീ വലിയ സാമർഥ്യം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട മര്യാദക്ക് സംഗീതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചാ മതി അത് പിന്നെ അത്രയല്ല ഉള്ളൂ ഇത്തിരി നൃത്തം ഇത്തിരി സംഗീതം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അരങ്ങേറ്റം കൂടി നടത്തി കാണണം എന്റെ ആഗ്രഹം അതിന് നീ ഉത്സാഹിച്ച് പിടിക്കണം ഉത്സാഹിക്കാം ഉത്സാഹിക്കാം അപ്പോ രണ്ടുമൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ ഒക്കെ പോയിക്കോളൂ അല്ലേ പിന്നെ പോകാണ്ട് അയാൾ എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചു കുടി പാർക്കാനാ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി വേറൊരു കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല വേറൊരു കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു കൈ ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്താണ് പെട്ടത് കുരുത്താൻ കെട്ടവനെ അനാവശ്യം പറയുന്നു അയ്യോ അമ്മ എന്ന് തെറ്റിതിരിക്കരുത് തമ്പുരാട്ടിക്ക് മനസ്സിൽ പിടിച്ചു പോയ കരവഴുവാട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭൂമി ഇട്ടുവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇത്രേ ഉള്ളോ ആഹാ ഇവിടെ കരം കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെയാണ് നിനക്ക് കരമൊഴിവായിട്ട് ഭൂമി ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കണേ അല്ല കുറെ നേരമായല്ലോ എന്റെ പുറ നിറന്ന് ചിണുങ്ങുന്നു എന്താ കാര്യം അല്ല നമുക്ക് അരങ്ങേറ്റം നടത്തണ്ടേ നടത്തണം അതിനൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഒക്കെ വേണ്ടേ വേണം ആ നിനക്ക് എന്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടാ തെണ്ടി നീ ഇവിടെ വന്നത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ആ കുഞ്ഞി വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മാറാങ്ങോട്ട് അതല്ലമ്മേ എന്നാലും ഒരു ദേവി സന്നിധി പോയി എനിക്കൊരു ദക്ഷിണ അത് ഒരൊറ്റ രൂപ മതി പുറത്തോ അത് നടക്കത്തില്ല കൊച്ചിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അയ്യോ അതല്ല അതിവിടുത്തെ റൂളാ ഞാൻ പറയുന്നു തമ്പുരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു വെള്ളി രൂപ അത് ഞാൻ തരാം പിന്നെ ദേവി അതിവിടെ പരദേവതയുണ്ട് പോയി തൊഴുതോ മാറങ്ങോട്ട് അമ്മ ഈ പരദേവത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കുന്നില്ല സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പറന്ന് 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 അതിനൊരു ലോക്കൽ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല ജനമേ ഉം അരങ്ങേറ്റം നടത്തണമെങ്കിലേ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണം പഠിച്ചോ അതിനല്ലേ ചെല്ലും ജലവും കൊടുത്ത് അവനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ഗുരുത്വവും ദൈവാനുഗ്രഹം ഒക്കെ വേണ്ടേ വേണമല്ലോ അത് കുഞ്ഞിന് ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എന്നാലും ആ വിഷ്ണുവിന് ഒരു ഗുരുദക്ഷിണം കൊടുക്കണ്ടേ എട കള്ള തിരുമാലി അവൻ എന്നോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞോ അവനെ ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലും വേണ്ട ജാനുമേ എന്റെ ഒരു ആശയ എത്ര കാലം എന്നെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് വളർത്തുക എന്റെ പൊന്നു മോളെ വേണ്ട ആ റിസീവർ അറിഞ്ഞാ കൊല്ലും മോളെയല്ല എന്നെ അങ്കിൾ അറിയില്ലെന്നേ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ നല്ല ദിവസാന്ന വിഷ്ണു പറഞ്ഞ് ശങ്കരാണം ശങ്കരാന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണോ വിഷ്ണു വരുന്നത് അല്ല സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കും ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിന്നെ കുറിച്ചാണ് കുറെ കാലമായി എനിക്കത് തുടങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ അതല്ല സാർ ഈ ഷീബ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥമായ ഇംഗ്ലീഷ് മാക്രോട് പോയി ചോദിക്കുക അയ്യോ അർത്ഥമല്ല വിസ്കി വിസ്കി ആ നല്ല വിസ്കി ആണ് സാർ അതുഗ്രഹം ഇല്ലയോ പട്ടച്ചാരയും പോലും മോന്താൻ വകയില്ലാത്ത നീ എന്തിനാടാ എന്തിനാടാ വിസ്കിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്ന തളാങ്കു തരിക്കേണ്ട ഓമേ അതല്ല സാർ ഒരെണ്ണ എന്റെ കൈ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നടഞ്ഞു ആ റിസീവർ സാറിന് മോനെ എനിക്ക് തന്നതാ കഴിക്കാം ആഹാ നേരത്തെ ഞണ്ണി തുടങ്ങിയോ ഞണ്ണ ഞണ്ണ ഞാനെന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വകയിലായിരുന്നു ഞണ്ണത് നിന്റെ തന്റെ വകയിലാ തന്തയ്ക്ക് പറയുന്നോടാ പുല്ലേ അങ്ങനെ ആരെയും വിളിക്കരുത് നിന്റെ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഏട്ടാ നിന്നെയല്ല ഇവന് നീ ഒരെണ്ണം അടിച്ചോടാ വിഷ്ണു ഞാനിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നീ പേടിക്കണ്ട ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നോണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട എവര് പക്ഷേ എന്റെ മുമ്പിൽ ആരും കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല യൂ ഞാൻ മധുരിക്കാറില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ ഈ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു പൂതികളെ അയ്യോ സാറിന്റെ കാര്യമല്ല ആ ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടി ഇന്നോട് പറയുകയാണേ കുറച്ച് ബലൂണും പീപ്പിയും വേണമെന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കത്
ഞാനൊരു കലാകാരനാണ് ഇതധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല യവും പിന്നെ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ഞണ്ണാവല്ലോ ഞണ്ണടാ ഞണ്ണ് ഞണ്ണിക്കൊണ്ടേ ഇരി നീ ചോദിച്ച ഒരു രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തട്ടെ കുഞ്ഞെ തൊഴുതോളൂ നന്നായി വാ നന്നായി വാ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ടല്ല കളി വേണ്ട നല്ല വല്ലാതി ക്ഷേത്ര സന്നിധി വെച്ച് പുലഭ്യം പറയാതെ ജാനമ്മേ ദേവി മഹാമായെ എന്റെ ഈ പ്രിയ ശിഷ്യെ യേശുദാസിനേക്കാളും വലിയൊരു പാട്ടുകാരിയാക്കണേ യേശുദാസൻ പാട്ടുകാരനാ ലതാ മങ്കേശ്വരക്കാളും വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാക്കണേ ദേവി മഹാമായെ കുഞ്ഞുവാശക്തി ദേവി എന്റെ മോനെ ഇതാണ് നിന്റെ തലവേദന അല്ലേ എന്തിനാടാ ഈ ബലൂണും ബി പി ഒക്കെ നിന്റെ അപ്പന്റെ പതിനാറ് നിയന്ത്രിക്കണോ ന്യൂ നിന്റെ മമ്മിയുടെ സെക്കൻഡ് മാരേജിന് പന്തലി തൂക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മോക്കറി യു ഡേറ്റി ബഗ വൃത്തികെട്ട പരമ തെണ്ടി എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനോ മലയാളത്തിൽ പറയടാ ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോയി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാ കണ്ടോ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അതെ അതെ സാറുമാരെ പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ട് തോന്നാത്ത ഒരു ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തോന്നി ആഭിചാരം കൈവശം നമ്മുടെ വേലയും പണി ഒക്കെ പോയി എന്താണോ സാർ അവിടെ എവിടെ ലോൺ അവിടെ എവിടെ അവരെ സർ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടി ഇവിടെ അവൻ അവിടെ അവിടെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല സർ എവൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നേ മോർണിംഗ് വാക്ക് ഈവനിങ് വാക്ക് സൈക്കിളിലോ ഈവനിങ് ഡ്രൈവില് പോണോ സാർ 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 അവരെങ്ങനെ ഓടിയാലും നടന്നാലും ഇപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ കാറിൽ അടിച്ചുവിട്ട് പോയാൽ അവരെ തൊണ്ടിയോടെ പിടിക്കാം കേറാൻ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾಂಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸಿಗಣ ಸರ್ ಬಿಲೀವ್ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳ ಹೊಡಿಚು ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ಕಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ ಯಾಂಗಲ್ಲ ಚಟೋ ಎಂದಾ ದಾ ನಿರ್ತಿಯೋ ತ್ರ ಸಂದೇ ಹೇಳ್ಯ ಪಿನೆ ಚೊಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೂಡಾನ ಹಾ ಸರ್ ಅಯ್ಯೆ ಇವಡೆ ಒಂದು ನಾಟ ಚಾರಾಯತಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಟಿಂದ ಹೇಗಾಂದ ಶಿವಾಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ <laughs> 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 ಬಾಕಿಯುಳ್ಳವರ ನೆಂಜಿಲೆತ್ತಿ ಇನಿಯೂ ಪೋಯಿಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಗನ ಪೊರತು ಪೋಣೋಂಗಿಲೆ ಒಂದು ರೆಂಡು ಮೂನು ಮಾಸ ಕೂಡಿ ಕಳಿಯಟೆ ಒಂದು நல்ல ತಂಬುರಾಂ ಕುಟಿ ವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಳಿಚಾ ಎವಡೆಕ ಪೋವ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಳಿಕಾನಿ ಪೋ ಒಂದು ತಂಬುರಾಂ ಕುಟಿ ವನ್ನಲ್ಲೇಂಗಿಲೋ ಬರಾನ್ ರಿಕಾನೋ ಹಾ ಒಂದು ವೆರಲಿ ಓಡಿಚಾ ಮದಿ ಕ್ಯೂ ನಿಕಿ ಇಬಡೆ ವೆರಲಿ ಓಡಿಕಾದೆ ಏನ ಓರೋರ್ತರ ಮಾರೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಜಾನುಮೆ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಗಳಿಕಾನೆ ತಂಬುರಾಕನ್ ಮಾರೆ ತನ್ನ ವೇಣೋ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧ ಅದಲ್ಲದೆ ಆರೆಂಗಿಲ ಆಣೆಂಗಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಕಂ ಕಿಟೋ ಮಾರಿ ಮನಸಿ ವಿಚಿಟ್ಟೋ ಮೋಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಜನಮೆ ನಾನು ಚುಮ್ಮಾ ಬರ್ನದಾ ಮೋಳೆ ನಾನು ಚುಮ್ಮಾ ಬರ್ನದಾನನೆ ಸದಸಿ ಜ್ಞಾನ ಗಾನವಿ 
ശിവൻകുട്ടി സെൻട്രൽ ആരെ ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടനെ ബ്രാഡി ഏതായി സെൻട്രൽ ഈ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക വിഷ്ണു പിന്നെ എന്താ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാഞ്ഞത് അത് പിന്നെ കല ഉദ്ധരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ട കുടുംബത്തിൽ അച്ഛന്റെ പാരമ്പര്യം ഓ അച്ഛനെ പാടുവായിരുന്നു അയ്യോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെമ്പുംകുളം നാരായണ ഭാഗവതര് അല്ല തമ്പ്രാട്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ വഴിയില്ല പാടാൻ <laughs> വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വിഷ്ണുവിന് അമ്മ അനിയത്തി ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ കല്യാണോ തീരെ ഒന്നും ചേച്ചിട്ടില്ല ഇത്തിരി പൈസ ഉണ്ടാക്കുള്ള ഓട്ടോ പോരാഞ്ഞ് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെലവാക്കി പഠിക്കല്ലേ ചേട്ടനെ കൊണ്ടൊന്നും ആവൂലല്ലോ അയ്യോ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ നടക്കാൻ വന്നതാ എനിക്കൊരിക്ക വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിൽ വരണം അമ്മയും ഉമ്മയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാലോ ശിവൻകുട്ടി സെൻട്രൽ ജയിൽ പൂജപുര ട്രിവാൻഡ്രം എന്താണോ 
കണ്ടോ മോളെന്തിനാ കരഞ്ഞത് കുഞ്ഞി ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ രവിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ ഞാനും ഒന്നും പറയൂ റിസീവർ അങ്കിളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല നേരം വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അയാള് വരും വന്നോട്ടെ വന്നാൽ എന്താ പിടിച്ചു തിന്നാൻ പോന്നോ കുഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട മോള് കിടന്നോ ശത്രുപാളയത്തിലേക്കല്ലേ സ്വയംഭരത്തിന് പോകുന്നത് അവിടെ കുലയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വില്ലുവലതും കാണുമോ ത്രയംബുളം സ്റ്റൈലിൽ ഋഷിയവനാളൊരു മണ്ടനൊന്നുമല്ല എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകാംഗ സ്വയംഭരത്തിന് തന്നെ അയാൾ വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കും ലക്ഷ്മി സമ്മതിക്കോ അതിപ്പോ പ്രശ്നമാണ് അതിനല്ലേ താപ്പാനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ോ ലക്ഷ്മി എവിടെ ഞാൻ 
ഞാൻ അത്ര മണ്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തനിക്ക് ഞാൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് നോക്കി കണ്ടില്ലേ അവൾക്ക് പനിയില്ല അവൾ ഉറങ്ങുകയുമല്ല കള്ളയുറക്കം ഞെട്ടൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഫീൽ ചെയ്തു ആ കള്ളപ്പനിക്ക് കാരണം രണ്ടാ ഒന്നുകിൽ എന്നോടുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മരുന്ന് റൊമാൻസ് അല്ല അതെന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ടുമൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കഥയില് അതാരാ മൂന്ന് കൊരങ്ങന്മാര് അധ്യാപകര് ഇനി എന്തിനാ അവര് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാറങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചാ മതി ആ വരട്ടെ സമയമുണ്ടല്ലോ അവന്മാര് മാർഗദർശമാണ് കേട്ടോ ഒഴിവാക്കണം ഇത് വിഷ്ണു ഇത് മാസ്റ്റർ ഇത് ഡാൻസർ സന്തോഷമായി അല്ലെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ എന്തു തെറ്റി ചെയ്തു സാർ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സർ ഞാൻ വീണ്ടും പാലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും മതിലേറി കന്നി അഥവാ രക്തം പുരണ്ട പടവാൾ ആ ഈ ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ സേവനത്തിന് തമ്പുരാട്ടിയുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഗുരുക്കന്മാരല്ലേ വിഷമിക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ടര മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ അത് ഇപ്പോഴേ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ വാ പിന്നെ ശമ്പളം കൂടാതെ ആളൊന്നക്ക് പതിനായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് രവിയർമ്മ തമ്പുരാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു വഴിക്ക് പോകും അതാ ഇപ്പൊ യാത്ര പറഞ്ഞത് സോ താങ്ക്സ് ഗുഡ് ബൈ സാർ ആ ഗുഡ് ബൈ വാ വാ ഈ തൊഴിലല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു തൊഴിലും അറിയില്ല സാർ ഈ തൊഴിൽ എന്നെ ശരിക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ പോയി പഠിച്ചേച്ചു വായ്യോ ഈ പ്രായത്തില് എന്റെ മാനം കപ്പല് കേറും അയ്യോ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല നീ പൊക്കോന്നേറ്റവിടെ അയാൾക്ക് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പിരിച്ചു വിടാൻ ഞാൻ പറയും എല്ലാവരും കേക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ ജാനുമേ കൂടി പറഞ്ഞു വിട്ടാലോ ഞാനും എടുത്ത ജോലിക്കാരിയല്ലേ കുഞ്ഞെ മുതലാളി പറഞ്ഞ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റും ജാനുമ്മ പോയ പിന്നെ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയിക്കോട്ടെ വിഷ്ണു ജാനുമ്മയും പോണ്ട കുഞ്ഞെ വിഷ്ണു എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വിഷ്ണുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല എന്റെ സൈലൻസ് എല്ലാവരും കൂടി മുതലെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ റെസീവർ അംഗങ്ങളോട് ചോദിക്കും കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞും വേണമെന്ന് ഉണ്ടാക്കരുത് വേണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വത്തുക്കളല്ലേ ഇത് എവിടെ റെസീവർ അംഗ മോളെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് ഞാനുമ്മ പേടിക്കണ്ട അങ്കിളിന് ചിലപ്പോ രവിയാട്ടിന് പേടിയായിരിക്കും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ രവിയാട്ടിന് പുറത്തായിക്കോളൂ എവിടെ അവര് തമ്പുരാനെ നമ്മള് തമ്മി ഒരു ഒളിച്ചുകളിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഏ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ചക്കരക്കുടത്തിൽ കൈയിട്ട നാട്ടുകണപ്പനുസരിച്ച് കൈ ഒന്ന് നക്കണം ഞാൻ നക്കി ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കിടക്കുന്ന കോടികള് അത് തമ്പുരാൻ എടുക്കാലോ എന്റെ ഈ പിച്ച കാശ് തമ്പുരാൻ മറന്നു കളഞ്ഞു അത് കേസാക്കരുത് ലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത് ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് പ്രത്യുപകാരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തും അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആൻസർ ആണ് ആശാനെ വാട്ട് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം കേൾക്കട്ടെ തമ്പുരാന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരാം നോക്കിയേ ആ പന്ന സാറുമാരെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വേണമെങ്കിൽ ജാനമ്മ ഒഴിവാക്കണോ ഞാൻ റെഡി അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിലൂടെ തടസ്സം ഞാനും അല്ലല്ലോ തമ്പുരാനാണെങ്കിലും എന്നോട് ലോകപരിചയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറയുക പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തൊരു പെണ്ണ് വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ അവൾ ഗർഭിണിയാകരുത് എന്ന് നിയമമുണ്ടോ അത് തമ്പുരാനെങ്കിൽ സാധിച്ചേക്കണം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ തന്തെ തള്ളി പറയാൻ ലക്ഷ്മി കുട്ടിക്ക് ആവുമോ എന്റെ തമ്പുരാനെ അതെങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയാൻ ഈ കൊച്ചി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല Oh 
കുട്ടി ആരാ കുട്ടിയുടെ വീടേതാ കുട്ടിക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ ഇതൊരു കോളേജ് സ്റ്റഡി ടൂറാ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിന് പോവാ ഞാനും പോരട്ടെ ബാംഗ്ലൂർക്കോ അവിടെ ആരാ കുട്ടിക്കുള്ളത് ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ശരിയാവില്ല കുട്ടി ഇവിടെ അറിയിക്കോ സിസ്റ്ററെ ഇതിനെ വഴിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് പോയാ ഇതിനേക്കാ പുലിവാലാവും ആരൊരു ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിനെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ട് നമുക്ക് വല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ആക്കാം വേണ്ട എക്സ്ക്യൂസ് മി സിസ്റ്റർ അതിന് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാ ഈ കുട്ടി നിങ്ങൾ അറിയുമോ അറിയും ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ലക്ഷ്മി തമ്പ്രാട്ടി അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ലക്ഷ്മി അല്ല കള്ളം പറയരുത് കുട്ടി വീട് വിട്ടു പോയ ശേഷം വീട്ടുകാർ എന്ത് മാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാമോ വരും ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നേ രണ്ട് അടിമാടന്മാരെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തല്ലി താഴത്തിട്ട് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അൻബിലീവബിൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ചാനെ ഏയ് എവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ അല്ല സാർ അവൻ നല്ലൊരു ഫൈറ്റർ ആണ് വേണ്ട വേണ്ട അതേ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട അവന്റെ ഫൈറ്റിന്റെ വിശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല അവൻ ബൈക്ക് അടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ എടോ അത് ഒരെണ്ണം വേറെ ഒരെണ്ണം ഇല്ലായിരുന്നു അതെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അവനെ ഫോളോ ചെയ്യണം സാർ അവൻ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു തരപ്പാക്കിയില്ലേ പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ കൊട്ടാരം തപ്പി പിടിച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്നത് എങ്ങനെയാ നഷ്ടപ്പെട്ട ബൈക്കിന്റെ കാശ് തിരിച്ചു തരാനുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടി പോയ റൂട്ടിന്റെ ഹിന്റ് അല്ലേ സാർ ദാ കിടക്കുന്നു ആ നിങ്ങൾ ഏതായാലും പുറത്തു പോയിരിക്കെ എന്നാ കാര്യത്തിന് അതൊക്കെ പറയാന്നേ നിങ്ങൾ ചെല്ലേ ചെല്ലേ പൈസ കാര്യം തരാവിടോ എന്തിനാ റോ ആ രവിവർമ്മയുടെ ഇതേ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ടേ ഏതായാലും ഇവന്മാർ അവനെ നേരെ കണ്ടതല്ലേ വിഷ്ണുവോ പരമശിവനോ ബ്രഹ്മാവോ ആര് വേണേലും കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാൻ ആശ കളഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട തല വലിച്ചാ മതി തമ്പ്രാൻ ഈ സമയത്ത് എന്നെ കൈവിട്ട എന്താ ഞാനിവിടെ കൂടി പാർക്കണോ ഞാനിവിടെ അതിഥി അല്ലോ ഒരു ശേഷം മറ്റവർത്താനം പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പുരുവാലൊക്കെ പിടിച്ചത് എന്ത് പുരുവാലെ പിടിച്ചു ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച് പോവാന്ന് വെച്ചു എന്താ ഞാനിവിടെ തല്ലിയോ ഒന്നോ അല്ല റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ദേ നമ്മളമ്മ തല്ലേണ്ട സമയമല്ല ഇത് പെണ്ണ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുടുങ്ങിയാൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളും കുടുങ്ങും തന്നെ സർക്കാർ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച കൊട്ടാരം തമ്പുരാട്ടി സ്വത്തുക്കൾ താൻ എപ്പോൾ ഒരു സാറിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഓടിപ്പോയി ഇതിന് ഞാൻ എന്തിനാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകെ ഞാൻ തോന്നുന്നത് എന്തിനാ താനും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ അവൾ അവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ മാത്രമല്ല താൻ വിഴുങ്ങിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യോ എന്നെ ഏതിന്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച റിസീവർ സാറേ ഒരു നടക്ക് പോവില്ല ജീവിതം മുഴുവൻ അഴിയണ്ടി വരും എന്തിനാടോ പ്രാവുന്നത് ആ പരമതന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വർത്തമാനം കേട്ടോ തോമാച്ച അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ പോലീസിന്റെ കൈപ്പെട്ട അവള് തനിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഇതുപോലത്തെ കള്ളത്തിരുമാലൊക്കെ ശരിയായ അഡ്രസ്സ് വരുവോ തോമാച്ച
മോർണിംഗ് രശ്മി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ്ണു തണുത്ത കാറ്റടിക്കും വേണ്ടി ചോക്കോളൂ ആ തൊഴ എടുത്തോ വാഷ്ണു എനിക്ക് വയ്യ ദേ ഇനി ഇത്തിരിയൂടെ പോയാ മതി വീട് എത്തിയോ വീടോ ഇത്തിരി കൂടെ പോയാ തർക്കാലി ഈ രാത്രി കഴിയാൻ വേണ്ടിടാം നേരം വെളുത്ത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്ന റോഡ് അവിടുന്ന് ബസ് കിട്ടിയാൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്താം അയ്യോ എന്താ പേടിയുണ്ടോ വിഷ്ണുവിനെയോ അല്ല ഈ കാടിനെ രാത്രി വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഒന്നിനും പേടിയില്ല നാളെ വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയും തമ്പുരാട്ടിയാണെന്ന് പറയും അയ്യോ വേണ്ട അവരൊക്കെ പേടിക്കും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം അവിടെ ഒളിച്ച് താമസിക്കും പിന്നെ ആരും പേടിക്കണ്ടല്ലോ നേരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവും നമ്മൾ രണ്ടും അമ്മയും ഉമയും എല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാവോ ഉമ്മയ്ക്കോ മാണിക്ക കുയിലേ നീ കാണാത്ത കാടുണ്ടോ കാണാത്ത കാട്ടിലേതോ നീലക്കടം കൊണ്ടോ
Good morning, Vishnu. Vishnu. Pedi kanda. Nyana jodlo. Thank you, Vishnu. Thank you very much. Ida. Endi kelen koru vandu noi kyo. Ayyo. Ramal thambi lo. Yeni ke saara vishwaso. Vishnu. ഇനി ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ നോക്കൂ വെയിറ്റ് പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല വാ എന്റെ കുഞ്ഞു തമ്പുരാട്ടി തിരുവിളക്കിടന്ന് ഉണ്ടാവരുത് അടിയം പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ല അവിടെ വന്നത് തമ്പുരാട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത് അല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്ന തമ്പുരാൻ കൊടുക്കാൻ അച്ചാരവും പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നത് അല്ല സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ വാ എന്റെ മോളെ തുറക്കണം തമ്പുരാന്റെ ആ വരവായി പുലിവാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കും പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ തമ്പുരാട്ടി കൊണ്ട് തന്നേനെ എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രേമം ഇല്ല തമ്പുരാട്ടി കള്ളം പറയരുത് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് പോവാം തമ്പുരാട്ടി അടിയൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല രാജകുമാരിയെ രാജകുമാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു ചതുവാ എന്നാലും പ്രാഗല്ലേ പ്രാരാധം കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകാരനാണ് അപ്പോ അടിയും വിടവുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം സാറേ ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി സാർ ഒന്നുമില്ലടോ ഡോട് തുറക്ക് ആ 
हाँ बेटा थैंक यू बाय लक्ष्मी 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 इन्हें मंच ले ले गीता बेरुम मैं कोई ले आता हूँ अल्ला समथिंग सीरियस चे निंदे मेंटल स्ट्रेंथ तो उन्होंने ले आवर को वो चूटिये ले अदल सर ये दिन के लोग डॉक्टर बोले कि ना मैं कितनी नुनर नु बगलों उन्हें क्या लो हेलो रिसीवर आनो अदर रिसीवर आरा समसारी किन्हे ना देवी वर्मा ये ना हम ब्रेने विष्णु ने अन्य डिस्चे निंगल बुद्धि मुटर में निल्ला विष्णु एंडे आरा ना और एक पार्ट वादी आरोड़ वैसे तिल लक्ष्मी तट्टे कोण दो बरान ना 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 अमन अंगोटा आये चल लक्ष्मी पे बढ़िया तंदे सानी तिल लेनी के वाला चंदा माकन कहे लेने रोपड़ा तो कोण्डा ना ना वाला तट्टे कोण दो पोन Pendu major ambo, nyangal iwa anggai jawab apa beram? Lakshmi kahana ini lindu paranya, nyangal uru habeas corpus hari jikot tu niri ketai. Kudung kudung tu tanya lagi, pasal nyangal tu jein nila, ada anu nyangal jein tu favour. Pinne, enno uru malseri cie, awalat tiri ke tati ada kaya ana sama mengil, Lakshmi uru seven tangkaru. Acha, neer ya batalan gurti, awan tu nanda adiing gurta, apa pendu beri cintu bohna. Pohon mata pun bau lagi tu, mana? Ya na marak kerja deh. Dewi orang mau buti rasa sena. Oh wa? Awan itu train thayiri mana tu barangnya sedih ke? Pendu Bangalore lawan deh betul lalaya. Biar ayah tu rekan sias telat tanah. Ada beri anak tu niya nalla nene tanda bijar jalan kandu beri kiam betul lalaya. Pini awam barangnya boleh hebi skor pas urut tanah. Nampal urungum. Adu gun deh enten gilir cegi nolang gil. Alu cegi kan? Alu cegi betul ke? Awam pendu tali kau dekat tu ku. Enten eh? Lepas bi jibi cerikan tu nampal kalau awis awan anak. Pini kumna kalau kute enten alai cara awam nalla dah awan enten agunam. अमे, अमे, उमे, अमे, चला, इधर क्या बड़ा पूरी कराके नहीं, उमे, कलेन में, आमे उमे बड़ा पूरी, आपको कुन्ही विवरण आपने बनाया नहीं? Doktor itu baru ni. Ninggal kau itu cerita nak kudi undang dalam lepas ni tu. Ayah lek kudi, biar orang nak rezeki tu. Wanda kan dorang. Amma ni rezeki kan? Orang beri le doktor. Ibu itu facilities macam ni. Cian kerja orang ni lelai ninggal cai tu. Kerana itu ni walau el kan tak kerar. Adik ni treatment itu baru ni boh. Orang open out surgery an. Adik ibu tu cian nak berteriak. Madras lo, terbang dorang tu. Ibu ni ninggal kundo orang ni beri. Kundo boh doktor. Anak itu khusus memikirkan. Entah itu luaru, pati luaru dia entah mana. Ninggal dah mau ni mai ter. Yang ni kaya ni samsa rich. Yang ni nak kelam. Ii operation ni celah. Orang lecet ni melele baru. Adi pun ninggal ke sahdi kau. Yang dah elah sami cungok. Amma berana ninggal. Ninggal ke perbuat lagi kundu.
ഞാൻ തന്റെ കേസിന്റെ ഫയൽ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യായിരുന്നു അത്ര സുഖമുള്ളതല്ലോ താൻ ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ലേ പണ്ട് പൂവ് അവിടുന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചു ആ കാശ് താൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പോലീസില് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക താൻ ഇത്രയൊക്കെ പരാക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടും മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആണല്ലോ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു ഞാനല്ലേ മന്ത്രിയെ കണ്ടതും നിന്നെ പരുള്ള ഇറക്കിച്ചതും ആലോചിക്കാതെ വണ്ടി കയറാൻ കേരളോ കൈതത്ര വീടല്ലേ കൈതത്ര താഴത്തെന്ന് പറയും താഴത്തെ മുകളിലാവട്ടെ താനാണോ ശങ്കരൻകുട്ടി ഓ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ശിവനെ പരുവളിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിയാൽ അതെ എന്നിട്ട് അവനവിടെ അവൻ ജയിലല്ലേ സാറേ ഓഹോ അപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെയും വന്നിട്ടില്ലല്ലേ അത് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ അവനെ പരുവളിയിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിന് ലക്ഷ്മി മോളനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരത്തെക്കാൾ ഭേദമായിരിക്കും ശിവേട്ടം കിടക്കുന്ന ജയിൽ അറിയുന്നു സ്വത്തുണ്ടായി പോയത് കാരണം ആ പാവം കുട്ടിക്ക് സ്വന്തപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്നേഹ അഭിനയിച്ച് ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ അവളുടെ ജീവിതം നരകമാക്കി അപ്പൊ തമ്പ്രാടി എനിക്ക് കത്തയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഊവ് ഞാനിവിടുന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കഥയൊന്നും ആ കുട്ടി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ കുറ്റമേറ്റ് ജയിലിൽ പോയതെന്ന് എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും അവൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോടോ പോലീസുകാർ റൂൾ തൊടി ഉരുട്ടിയപ്പോഴും നഖത്തിനിടയിൽ സൂചി കുത്തിക്കേറ്റിയപ്പോഴും പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറയോ സാർ ശിവ ആരും കുറ്റക്കാരായി ജനിക്കുന്നില്ല ചക്രക്കൂടത്തിൽ ഇട്ട കൈ ഞാൻ അറിയാവുന്ന അക്കിപ്പോയി ട്രഷറിൽ അടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പണം ഞാൻ തിരുമറി കാണിച്ചു നീ മോഷ്ടിച്ചിരുന്ന വരുത്തുക അപ്പം എനിക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്നും നീ ഓർക്കണം കടങ്കർ ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോയ നിന്റെ വീട് ഞാൻ രക്ഷിച്ചില്ലേ ആ പ്രലോഭനത്തിലാണല്ലോ സാറേ ഞാൻ വീണു പോയത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മരണപ്പായലാണ് എന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു രൂപമില്ല എല്ലാം ശരിയാക്കാടോ തമ്പ്രാട്ടി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കൂരിയിട്ട് വൈകിട്ട് കുടമിട്ട് തുടച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ തമ്പ്രാട്ടി മേജറാകുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുമ്പഴി എണ്ണേണ്ടി വരും ദേ താൻ എന്നെ സഹായിക്കണം തനിക്കും കുടുംബത്തിനും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യും സാർ ലക്ഷ്മി മോളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലത് എന്നാലും നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷനും മറ്റും കാര്യം അതിനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ നീ ഇത് വാങ്ങ ശിവ തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അമൂല്യമായ ഒരു നിധി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാവോ റിസീവർ കണ്ടോ അങ്ങേരുടെ കണ്ണു പിടിച്ച ഇവിടം വരെ വന്നത് ഞാനിതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേർക്ക് എന്താ അത് കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പരാട്ടിമാർക്കും നിലക്കടലയും തേങ്ങാ പെണ്ണാക്കും തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ തീരെ തിന്നാൻ പാടില്ല നിലക്കടലയോ നിന്നോട് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ വൃത്തിയുടെ സാധനങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് അത് ലക്ഷ്മി മോള് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയതിന്റെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റ് കള്ളന്മാർക്കൊന്നുകൊടുക്കരുതേട്ടോ
ചേട്ടൻ ഈ നേരം വരെ എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ പോലീസുകാരൊന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്ട് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ആ ഞാൻ വൈകിട്ട് താമസിച്ചു അമ്മക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ആശ്വാസമുണ്ട് ഉറങ്ങി വിളിക്കാം വേണ്ട ഉണർത്തണ്ട കാത്തിരുന്ന് തളർന്ന ഉറങ്ങിയത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അമ്മ കണ്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടന് കുളിക്കാൻ പറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നോട് ഇതിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ച് രൂപയാണെന്ന് ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മോഷ്ടിച്ചല്ല അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട ചെലവുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ചേട്ടാ പോലീസ് ഇനി അന്വേഷിച്ചെത്തും ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന കാര്യം അമ്മയൊന്നും അറിയണ്ട പരവളിൽ ഇറങ്ങിയത് ഒരു കള്ള ന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വീടിന്റെ കടവും വീട്ടി നിന്റെ ഉമ്മയുടെയും പഠിത്തത്തിനുള്ള പണവും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയത് പഠിത്തം നീ മുഴുമിച്ചില്ല കത്തുകളിലൊക്കെ നീ ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്നല്ലാതെ എന്താണ് നിന്റെ ജോലി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നില്ല എന്താ നിന്റെ ജോലി അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ചില പണക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അല്പം സംഗീതം പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പണം ഞാൻ എത്തിക്ക ഉമ്മയുടെ കല്യാണം നടത്തണം അതിനപ്പുറം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടാ ഞാൻ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കരുത് മാതൃകയാക്കരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുത് ഞാൻ ഊഹിച്ചു പോയി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പാടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മതി സാർ ഇതാ കഴിക്കുന്നത് സാർ ഇനി ഇത് കഴിക്കുന്നില്ല പോയി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ അത് ഇവിടെ ഇല്ലേ ആ നോക്കോട്ട് നമ്മളെടുത്താണ് അഭ്യാസം അവന്റെ റെഡ് ലേബലേ താൻ ആരാടോ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് തീരുമാനിക്കാൻ താൻ ആരാടോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ രവിവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇനി ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നല്ല ബ്രാൻഡേ കഴിക്കാവൂ ഇവിടെ സ്കോച്ച് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കുന്നം കുളത്തെ പട്ടച്ചാരായും കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇനി മേലാൽ മിസ്റ്റർ വർമ്മ നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയാമോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യോർക്ഷയറിലുള്ള ജോണി വാക്കർ ലെഡ് ലേബൽ കമ്പനി സ്ട്രൈക്ക് മൂലം ലോക്കൗട്ടായിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഏഴ് മാസവും ഏഴ് ദിവസവും തികയുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോലും കിട്ടാത്ത സാധനം ഈ ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സോറി ഞാൻ സ്വൽപ്പം ഇമോഷണൽ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മിസ്റ്റർ വർമ്മയ്ക്കെന്നല്ല ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് പോലും എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം സഫലമാകുന്നത് വരെ ഈ സത്യം മൂടിവെക്കണമെന്ന് ശിവദാസനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ശിവദാസനോ അതെ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നോടമ ശിവദാസൻ മിസ്റ്റർ വർമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ വർമ്മ പോലും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ഹോട്ടൽ ഞാൻ അവന്റെ വിലക്കി വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും വേണം എനിക്കിവിടെ ഒരു അഴിച്ചുപണി നടത്താൻ മിസ്റ്റർ വർമ്മ മനുഷ്യനെ നിലനിൽക്കാൻ ഭക്ഷണവും വായുവും വെള്ളവും വേണം വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ വയറ് പൊല്ലൂട്ടരാവരുത് ഡിഫറൻസ് വെരി ഗുഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പോയാ മതി പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് 
സാറ് തിരിതിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ കിച്ചണിലെ ഫ്രീസറിൽ നോക്കിയതാണ് ഒരുപാട് ചെമ്മീൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവയൊക്കെ കടലിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങൾ എത്രയോ ആയി കാണും ആ ചെമ്മീൻ ആത്മാക്കൾ ഇപ്പൊ വല്ല സ്രാവോ തിവിങ്ങലമോ ഒക്കെ ആയി കടലിൽ പുനർജനിച്ചു കാണും യു ആർ വെരി വെരി ഫണ്ണി അയ്യോ സർ ആരടാ നീ ഡ്രൈവറാണ് സർ ഓഹോ ഇയാൾ കുടിച്ചു ഓഫ് ആവുന്ന വരെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു പിടിക്കണോ പിടിക്കാതെ വണ്ടി കേട്ടോ ഇത്രയും കുടിച്ച അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോകാറില്ല സർ അമ്മയുടെ മുമ്പ് പോണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി താമസിച്ചിരിക്കുന്ന വീടില്ലേ അങ്ങോട്ട് അല്ല സർ ആ പെൺകുട്ടി അതേടോ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കേസുണ്ട് ഇയാൾ ബോധം തെളിയുമ്പോ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നാളെ എനിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാവാനുള്ളതാണ് വിടാ വണ്ടി അയ്യോ ഇതെന്ത് പറ്റി തങ്കച്ച എന്ത് പറ്റിയെന്നോ കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഓവറായിട്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെ ചുമതലയാണ് എന്റെ കണ്ണ് പെട്ടത് കൊണ്ട് കേടുപാട് കൂടാതെ ഇവിടം വരെ എത്തി വന്ന് പിടിക്കൂട്ടി ഇല്ല ഞാൻ പിടിക്കോളൂ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇടപെടുന്ന എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല സാധാരണ ഇത്രയും കഴിക്കാറില്ല മൂപ്പര പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വറിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോടൊന്ന് വിളിച്ചു വെക്കാറില്ല ലക്ഷ്മി എവിടെ ഉറങ്ങിയത് കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ ഈ മാറിയ സാഹചര്യമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എവിടെ അവൾ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അവൾ അവൾ എന്ത് പറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല അതെ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഐ മേ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ വിജയൻ അപ്പൊ എന്റെ പേര് പറയാം എന്നിട്ടാണോ എന്നോട് ഒരു പരിചയഭാവം പോലും കാണിക്കാതിരുന്നത് അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കണം കേട്ടോ വരും എവിടെ അവൾ ഇറങ്ങി ഓടും അതുകൊണ്ടാ
ശിവനാണ് സാർ ആ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ടെലിഫോൺ മൂത്തി നിന്നാണ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വിട്ടടിച്ചു പോരെ നന്ദി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല പൊന്ന് ശിവൻകുട്ടി അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ വെക്കട്ടെ സാർ ലക്ഷ്മി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ മോളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശിവേട്ടൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ ശിവേട്ടന്റെ കൂടെ അല്ലേ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെത്താം അതെന്താ മോളെ അവരെന്നെ കൊല്ലും മോൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് റസീവറൊക്കെ എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളുടെ ആരാണ് സിസ്റ്റർ എന്താ അസുഖം ഞങ്ങളൊരു ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് യാത്രാക്ഷണം കൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം ഛർദ്ദിച്ചു പിന്നെ മയങ്ങി നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ലക്ഷ്മി 
എന്താ മോനെ ഞാനും ജാനുമ്മ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അവളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയൊരു അബദ്ധം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജന്മം തിളക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കിയാലോ അത് ജാനുമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്ത് ചെന്നാലും നാട്ടുകാരെ അറിയില്ലേ മോളെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞോട്ടെ കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞിനൊരു വിവാഹ ജീവിതം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ വിവാഹ ജീവിതം വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞു മതി മോളെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റവൻ ഇങ്ങനെ പിന്നീന്ന് കുത്തുവെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാന് ഒരു കാലത്ത് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതേ വിശ്വസ്തത അവൻ ആ പെണ്ണിനോട് ഉണ്ടായിപ്പോയി അവിടെയാണ് നമുക്ക് അക്കിടി പറ്റിയത് തമ്പുരാനേം വേണ്ട എന്നെയും വേണ്ടെന്ന് അവൾ അവനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാണും അവളുടെ സമൂഹത്തോടെ ആണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്ത് അവൾക്ക് പരിചയക്കാരായി മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പരിചയക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ആരാണത് അവള് സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ജാനുമ്മ വിഷ്ണു എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അവൾ എവിടെയായിരുന്നാലും കൊള്ളാം ബാക്കി പറയണ്ട സാർ മനസ്സിലായി ആ നിധി കൈക്കലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഞാനോ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് താനെ പിടിക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം ഇതാ
ജീവനാണോ വിഷ്ണു ലക്ഷ്മി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ തന്നെയാണോ ലക്ഷ്മി രവിവർമ്മയുടെ ആളായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ തേണ്ടിയാലും എന്റെ അമ്മയും പങ്കളും സഹോദരനും മാന്യമായി ജീവിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു ചെയ്യാത്ത മോഷണത്തിന് ശിക്ഷ വാങ്ങി ജയിലിൽ പോയത് തുച്ഛമായ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഇവൻ നോക്കിക്കോളും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്റെ അനുജനാണിവൻ ഇതായിരുന്നു നിന്റെ ജോലി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ പാവം കുട്ടിയെ കൊലക്ക് കൊടുക്കാൻ നീ വീണ്ടും വന്നതാണല്ലേ അല്ല അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനെന്നല്ല ആരും വിശ്വസിക്കില്ല തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത മഹാനാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നില്ല കള്ളന് മാത്രമല്ല ലേവൻ അത് അനുജനും ഉണ്ട് കള്ളന്റെ അനുജൻ ആ ലേവലും പേരി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ കൈ പണമില്ലാതെ ജോലിയില്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാതെ ഞാൻ തിണ്ടി നടന്നു ജപ്തി ചെയ്ത് വീട് തിരിച്ചെടുത്താൽ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നെന്ന് ചേട്ടൻ കരുതി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിലും തെളിഞ്ഞു വന്നത് വളഞ്ഞ വഴികളായിരുന്നു അവസരങ്ങൾ തട്ടിക്കളയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രാരാബ്ധം ഇപ്പോ വന്നത് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാനല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ തിരുത്താനാണ് എന്റെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു നീ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിന്നെ ഞാൻ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ വന്നത് നിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനല്ല അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണം എവിടെ അവര് ആ പെണ്ണെവിടെ അവൻ നമ്മളെ ചജ്ജു സാർ ആര് വിഷ്ണു വിഷ്ണു എങ്ങനെ നടന്നല്ല നടന്നു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമിക്കുക മറക്കുക എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെ അധിക സമയം ഇരിക്കുന്നത് അപകടാണ് നിന്നെ കാണാതാവുമ്പോ അവർ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരിക്കില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത് ഇവിടെ കിടന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം ചിലപ്പോ അവൻ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേട്ടിരിക്കും
Vishnu! 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 Talk to the Gun down! Vishnu! Lakshmi, one day, Venda. Kevin! Venda! Even in a colony, we collect it. I'm a little brother. Sinata, Vishnu. Kunduago. I'm a matramella. He dead body would go to Vago. Venda! Venda! Vishnu! 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 Hey, the Vishnu! Yan added in the day. Come on. Partao. Yenna and Revisare. Yan it trick in Namila to Murgaman the Sarm Yarjo. Merigate under Walker in the dictionary lend us are Alaravo. Kalan Daniel no label matter than the Saran. Givikal of Pandanum, E. Saran. Yanu made a video to Pitika Patapo. Yan Karan Kumbasar, Satyan Vyarjoran. Near Vyarjori, Yeniki Panama Mukim. What is it? No, Mr. No, Vishnu. 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 Mr. Sivan? What doctor? What doctor? I'm going to doctor. Allah, you can't get a trial. I'm going to get a trial. No. This is the same thing. 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 Doctor and the Katai Chalodane, our in a jail like Ranji Kondo. Any jail a food theory, particularly doctor. Porto Maria Har and Kaichi Kaichi, jail a Gotham Bundeda Kari, Alogi Kumbend and Ninchi Tagari and a doctor. The Tragaline. Ha! Yen the Katarika in Please! Yellar Moody, Doctor of Barney, and the Gardner of Tina. A power doctor, a person would take. Eh? 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 E